এইভাবে <laughs> তাদেরকে সবসময় বড় বড় হাই রাইস বিল্ডিং এ অনেকটা বস্তির মত আচরণ ফ্রি স্পিচ দ্বারা প্রটেক্টেড হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন আমি মুসলিমদের বললাম ডেড হর্স বাঙালিও ইজ এ ডেড হর্স শুরু করে দিই আমার আরিফ ভাই সেটা হচ্ছে যে আমি আপনার পরিচয়টা দিই শুরুতে একটু আমার চ্যানেলে যেহেতু যাচ্ছে সো সবাই তো সব ধরনের এরিয়াতে ইন্টারেস্টেড না এক এরিয়ার খুব বড় স্টার আরেক এরিয়ার মানুষ হয়তো চেনে না আপনি হচ্ছেন বাংলাদেশের একজন আলোচিত নাস্তিক নাস্তিক ওয়ার্ডটা শুনলে মনে হচ্ছে জানি গালির মতো এই কারণে এই ওয়ার্ডটা নিয়ে দুই মিনিট একটু কথা বলে তারপর আপনার কাছে যাবো আর কি আমার জীবদ্দশা আমি দেখে যেতে পারলাম না বাট দেন এগেন আমার আগে যারা মারা গেছে তারা তাদের জীবদ্দশা অনেক কিছু দেখে যেতে পারে নাই আমার পরে যারা জন্মাবে তারা তাদের জীবদ্দশাতে কিছু দেখবে কিছু দেখবে না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এই পৃথিবীটা যে আমি এখন দেখতেছি ইটস নট এ মানে আর্থ আই রিয়েলি লাইক এটা গোয়িং ইটস গোয়িং ডাউন হিল ইউ নো বিশেষ করে যে চাইনিজ ম্যানুফ্যাকচারিং এর কারণে যে ওয়েস্টেজ যেটা শুরু হয়েছে মানে বর্জ্য সেই বর্জ্য যে পুরো পৃথিবী সম্প করে ফেলতেছে আমি আমার বাসার জার্মানি খুব আগে আছে নেদারল্যান্ড আগে আছে ফাইন বিভিন্ন তারপরে এইসব ট্রাম্প ট্রুম এবং করোনাকে ডিল করার যে সময় এইসব নিয়ে আমি মোর বদার্ড বাট পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব এবং মহাবিশ্বে অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি নাই এবং এটার সাথে কোন আননোন সুপার পাওয়ারের কানেকশন থাকতে কি পারে কি পারে না এত চিন্তা করে এবং পুরোটাই হাইপোথেটিক্যাল করে আমি আমার জীবন বিষময় করতে চাচ্ছি না এটা হচ্ছে আমার থিওরি ইংল্যান্ড এ আছে তারা কেন ইন্ডিয়ানদের মতন করে এখানে তাদের পাওয়ারটাকে কনসলিডেট করতে পারে নাই আমি এটা নিয়ে মোর ইন্টারেস্টেড অথবা আমার এলাকার মধ্যে এখন এটা একটা গরিব এলাকা এবং এই এলাকার মধ্যে প্রচুর প্রফেশনাল বাঙালি আমাদের মতন এখন আসতেছে কিন্তু নান অফ দেম আর কানেকটেড কেন বিকজ তারা নানা রকম প্রবলেম আছে তারা ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক অথবা তারা কখনো তাদের যে ক্ষুদ্রতার থেকে ঊর্ধ্বে উঠে কালেকটিভনেস এর মধ্যে দিয়ে সবাইকে বেনিফিট করার যে সমস্ত ব্যাপার এইসব ওইগুলো হচ্ছে আমার কাছে চিন্তার বিষয় আমার আমার সময় এখন ওই দিকে যাইতেছে তো মানে ইভেন রিলিজিয়াস লোকজনের সঙ্গে যখন আমি কথা বলি আগে যখন আমি ওই যে সিংহ যাইছিল এরে বাসরের মতন গুতাইতাম আমার এখন মনে আছে লোকজনকে আমি খুব হার্ট করতাম ইউনো ওই 
নাস্তে কবাদের ছোট ছোট লজিক আমাকে আমার মাথার মধ্যে থাকতো ওইটা নিয়ে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতাম তাদের কাছে ছোট ছোট লজিক হুজুরদের কাছ থেকে ওই যে কি জানি বলে বাইট সাইজ পিস মিল তারা হাজির হইতো এইটা নিয়ে আমরা খান খান করতাম যেটা পুরো ইন্টারনেট জুড়ে এখন চলতেছে কন্টিনিউসলি তাই না আমার কাছে মনে হয় এখন এগুলো হইতেছে মানুষজনকে অকিপাই করে রাখার একটা টেকনোলজি মাত্র আর কিছু না ঠিক আছে আমিও নিজেও এখন এই ধরনের ইয়েটার এনগেজ হই একটা সময় ছিল যখন আস্তিক নাস্তিক কথাবার্তা তর্ক বিতর্ক করার চেষ্টা করতাম ইজ কমপ্লিট ওয়েট অফ ওয়েস্ট অফ টাইম আমি আমার ওয়ালের বাইরে কোথাও কমেন্ট করি না অনেক বছর হয়ে গেছে আমার ওয়ালেও কেউ এই ধরনের কমেন্ট করলে আমি রিপ্লাই করি না অহেতুক তর্কে যাইতে চাই না তো না আপনার সাথে তো আজকে আলোচনার সাবজেক্ট যেটা জানাইছিলাম যে নাস্তিকতা এবং ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে কথা বলবো যে কারণে আমি প্রশ্ন করতে পারছি আমার মনে হয় জি আলোচনা থেকে ক্লিয়ার হওয়া উচিত যে ধর্ম স্রষ্টা বিশ্বাস আর ধর্ম বিশ্বাস দুইটা ভিন্ন জিনিস স্রষ্টায় বিশ্বাস করার মানে নেসেসারিলি তারপর ট্রেডিশনাল ধর্ম গুলাকে বিশ্বাস করা না অনেকেই যেমন যেটা বললাম মনে করে যে so that's also a valid acceptable position na well known position for people's mind there are lots of people like that as well na ota to ami to sob shomoy eta amar alochonate amar muslim bhai brother ke ami eta bochanor chesta kori je amra keu jeta ami ekta age bollam amra keu allah ke dekhi nai amra keu kono kichu jani na for certain sob kichu amra jani through hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam so um eta ke ami je jar ami kintu emon dabi korar bo obhinoy korar kono sujog nai je na ami allah ke bishwash kori ar karon amar allah er sathe dekha hoyse so i certain grey area thaka manei je dhormo theke ber hoye jawa na amra egulo shune aschi hujurder kach theke আলোচনা মিডলি যে যখন ইবনে তাইমিয়া ছিল যখন আপনার আল রাজি ছিল ওনারা কিন্তু হিউজ মানে পুরা আপনার একটা সময় তো জানেনি মিডল ইস্টে আপনার আই ফিল রিয়েলি স্যাড अबाउट দা হোল সিচুয়েশন রাইট মুসলমানরা এক সময় কিন্তু কেন্দ্র ছিল জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র মিডল ইস্টে ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ অলমোস্ট লাইক এ নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশনের মত যে ইসলামিক মুহাম্মদের পরে যখন যে যে মেথডোলজিটা যেটার মাধ্যমে উসমানিয়া এম্পায়ার পর্যন্ত চলে গেল মানে ইট ওয়াজ সো পাওয়ারফুল বুস্ট যে উসমানিয়া এম্পায়ার শেষের কয়েকশো বছর তো তারা দেওয়ার লাইক দেওয়ার লাইক কোস্টিং একটা শব্দ আছে না কোস্টিং হুম হুম উইদাউট এনি কাইন্ড অফ বুস্ট দে ওয়ার জাস্ট গোইং বাট তাদের যে এমন বুস্ট ছিল प्रीवियस বুস্ট ওইটাতে তারা ফ্লাই করতেছিল পরে তারা আস্তে আস্তে ফল করার দিকে চলে গেছে বিকজ অফ হোয়াটএভার রিজন কিন্তু জেনারেলি শুরুর দিকে আপনার যে সায়েন্টিফিক এক্সপ্লো এবং আমরা লন্ডনের সায়েন্স মিউজিয়ামে যখন ঢুকি দেখবেন যে গুডনেস মি এক হাজার বছর আগে জিনিসগুলা কেউ একজন বানাইছিল বা কয়েকটা টিম অফ পিপল বানাইছিল এত প্রিসিশন এবং এটার পিছনে যে থিঙ্কিং হোয়াট হ্যাপেন সেটাই আর কি যে ধরনের 
চারশো পাঁচশো বছর ধরে একটা ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়েছে এর আগে কিন্তু মুসলিমরা কিন্তু এই যে সভ্যতা এখনকার যেরকম ওয়েস্ট সভ্যতাকে টেনে নিয়ে যাইতেছে একটা সময় কিন্তু সবাই দৌড়ে দৌড়ে মুসলিম কান্ট্রি গুলাতে যাইত পড়াশোনার জন্য জ্ঞান চর্চার জন্য তারপর একটা ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়েছে সো মুসলিম কালচারে ব্লেম করি না ওটার জন্য একটা সময় কিন্তু ছিল এরকম বিতর্ক এরকম থট এবং খুবই ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং পার্সপেকটিভ আর রিলিজিয়ানের ব্যাপারে ওই সময়টাতে শুধুমাত্র সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি না ইভেন রিলিজিয়ানের ক্ষেত্রে অনেক ফিলোসফিকাল ডিবেট হয়েছে খুবই ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং এবং সেগুলো যখন এখন শুনি আমার কাছে অবাক লাগে এত কথা বলা হয় তাই না জি মানুষের বিশ্বাসকে ব্যবহার করে পলিটিক্যালি একটা পাওয়ারের ব্যবস্থা করা এবং সাম্রাজ্য বিস্তার করা কি যখন থিওরিটিক একজন বুঝে গেল তখন তারা বললো এসব এসব চিন্তাশীলতা আমাদের আর পোষাবে না কিল দেম অল দ্যাটস হ্যাপেন্ড ইসলামের যে সোর্স সোলটা ছিল কারণ সোল উইল অলওয়েজ হ্যাভ টু ফ্লারিশ ইটস অলমোস্ট লাইক ফায়ার আপনি যখন ফায়ারটা থাকবে ফায়ার উইল বার্ন থিংস ডাউন বাট দেন এগেন আদার থিংস উইল গ্রো ফ্রম ইট ইসলামের ভিতরে ওই ফায়ারটা হ্যাজ বিন মিসিং ফর এ লং টাইম নাও অবস্থায় ছিল যে অনেক মানুষ স্বেচ্ছায় এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট তারপর মানুষ স্বেচ্ছায় ধর্মের দিকে আগায় আসছে তখন এসব আলাপ ছিল না যে আপনার অমুকে মেরে ফেলতে হবে তমুকে মেরে ফেলতে হবে এগুলো যত সময় পার হয়েছে ইসলাম থেকে ডিসকানেক্ট তৈরি হইতে যত শুরু হয়েছে আমরা যত ট্রু ইসলাম থেকে যত দূরে সরতে শুরু হয়েছি সময় অনুযায়ী ক্রোনোলজিক্যালি এক পাঁচশো বছর পর ইসলামটা আরেকটু অন্যরকম হয়ে গেছে এক হাজার পর আরেকটু অন্যরকম হয়ে গেছে চোদ্দশো বছর পর এখন তো ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্কই বলতে গেলে নাই যা হুজুররা বলে বেড়ায় এগুলা আজকে থেকে চোদ্দশো বছর আগে কেউ বলে নাই তো না সেটাই কি আমরা এটা ঠিক আছে ব্যাশিং করলাম আমাদের ইসলামকে মুসলিম উম্মাহকে আবার এটাও সত্যি যে একটা সময় কিন্তু এই মুসলিম এই মুসলিম উম্মাহ এই ইসলামের মধ্যে অন্য একটা দৃশ্য ছিল অন্য একটা বাস্তবতা বিরাজ করছিল যেটা এখন আসলে কষ্ট কল্পনা অনেকটা মন কল্লা খাইতে পারি মানুষ করার চেষ্টা করেন সেটার একটা রেজাল্ট আসবে এইসব বেঁচে বেঁচে হিস্ট্রি বেঁচে বেঁচে কারো কোনো চারানা বসা লাভ হবে না বাংলাদেশ যে বেঁচতেছে আপনার চেতনা কি লাভ হয়েছে বাংলাদেশে গণতন্ত্র নাই বাক স্বাধীনতা নাই কোন এই চেতনা বেঁচে কোনো কাজ হয় না কোনো রিয়েল লাইফ কোনো কনসিকুয়েন্স নাই এগুলোর তো আমি নেক্সট যেটাতে আমি একটা ইন্টারেস্টেড আমি যেটাতে সেরেতে যাওয়ার আগে আপনি যেখানে একটা পয়েন্ট টাচ করছেন সেখান থেকে আমার একটা সম্পূরক আলাপে ঢুকে যাই প্রাসঙ্গিক সেটা হচ্ছে যে যে আপনি বললেন যে আপনার এখনকার নাস্তিকতার অ্যাক্টিভিজমটা এসে লিমিটেড হয়ে গেছে আপনার নবীজি সাল্লাহ সাল্লামকে অ্যাটাক করার নেস্তাপ এইসব জায়গাতে এসে তো সম্প্রতি ফ্রান্সে যেটা হয়েছে যে আপনার একজন ইতিহাসের শিক্ষক উনি ক্লাসরুমে হইতেছে নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করছে তারপর ওনাকে রাস্তার উপর বেহেট করা হয়েছে খবরা খবর আমরা সবাই দেখছি তো এই ব্যাপারে তো আসলে কোনো যদি কিন্তু নাই যে যত যখন ঘটনাই ঘটুক কেউ কাউকে সাধারণ মানুষ কেউ কাউকে হত্যা করার অথরিটি রাখে না যারা বিশ্বাস করে ইসলামী আইনে ইসলামী শরিয়া আইনে তারাও হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট শরিয়া প্রসেস থাকবে একটা রাষ্ট্র থাকবে সেই রাষ্ট্র একটা কোর্ট থাকবে একটা লিগাল সিস্টেম থাকবে সেটার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র কিছু মানুষ বা যে সিস্টেমটার অধিকার আছে কারোর 
বিচার করার তারা শুধুমাত্র বিচার করতে পারবে যদি সেই দেশের আইনে বলা হয় যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবমাননা করা এটা একটা ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট যোগ্য অপরাধ যদি সেই দেশের লিগ্যাল সিস্টেম বলে তাইলে একমাত্র লিগ্যাল সিস্টেম সেটা করতে পারবে এছাড়া আর কারো অধিকার নাই সুতরাং কোন এখানে কোনো যদি কিন্তু নাই যে যে কাজটা করা হইছে এটা ইভেন নামাজ ধর্মের ইয়ার এগেইনস্ট এই যায় নাম্বার 1 নাম্বার 2 হচ্ছে যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমাননা করা এটা মৃত্যুর আর শাস্তি যোগ্য অপরাধ কিনা যদি কোনো ইসলামী লিগ্যাল সিস্টেম থাকেও এটা নিয়ে আমরা আমাদের প্রচলিত হুজুরদের কাছে শুনে আসছি যে এটা হইতাছে আপনার ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট এটা শাস্তি যদিও আই ডোন্ট থিংক সো সেটা জায়গা সেটা আমি দরকার হলে একটা এপিসোড করব যে অ্যাপোস্টেট অ্যাপোস্টেট যারা বা যারা নবীজিকে ইয়ে করে আমি অনেকগুলো ধর্মীয় বিভিন্ন প্রচলিত মিথ এগেইনস্ট অনেকগুলো এপিসোড করছি ব্যাখ্যা করে করে যে আসলে ব্যাপারগুলো এরকম না সো এটা নিয়ে হয়তো কখনো কথা বলবো নাও আমি এই দুইটা একটু ডিসক্লেমার এই কারণে দিয়ে নিছি যে অনেকে হয়তো ধারণা করতে পারে যে এটা খুব ভালো একটা কাজ হইছে আবার অনেকে এটা ধারণা করতে পারে যে এটা ইসলামী সরিয়া মতেই কাজ হইছে আমি যে দুইটার সাথে ডিসএগ্রি করি না এখন আমি আমার প্রশ্নে ঢুকি আপনার প্রতি প্রশ্ন বা পয়েন্ট উত্থাপন করি সেটা হচ্ছে যে যেটা বললাম যে খুন হত্যা যে কোনো আন্ডার এনি সারকামস্টেন্সেস এটা জাস্টিফাইবল না বাট আমরা যদি পুরো কনটেক্সট নিয়ে আলোচনা করতে যাই যেমন একজনকে টন্ট করা হইলো ধরেন আপনি একটা সাপকে খোঁচাইলেন তারপর সাপ আপনাকে কামড় দিল তখন আমাদের আলোচনাটা কিন্তু কম্প্রিহেনসিভ আলোচনা করতে গেলে যে আচ্ছা ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস তুমি খোঁচানোটা উচিত হয় নাই খোঁচানোর পর এইভাবে হত্যা করা যায় কিনা নয় সেটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নাই এই যে খোঁচানো এবং এই আপনার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট কিছুদিন আগে এই এখনো বলছে যে ফ্রান্সে কোনো ইসলামিক মিলিটেন্সির জায়গা নাই তো ইসলামিক মিলিটেন্সি এম ওয়ার্ট ইউজ কর হ্যাঁ ইসলামিক মিলিটেন্সির ফ্রান্স না পৃথিবীর কোথাও জায়গা নাই কিন্তু ওনারা যেটাকে ইসলামিক মিলিটেন্সি বলে ট্যাগ দিচ্ছে এটা আসলে ইসলামিক মিলিটেন্সি কিনা ইসলামিক মিলিটেন্সি ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস পৃথিবীতে কেন আসলো এখন কিন্তু পৃথিবীতে ইসলামিক মিলিটেন্সি সেইভাবে দেখা যায় না যখন ইরাক অ্যাটাক করলো তখন দেখা গেছে যখন লিবিয়াতে অ্যাটাক করলো তখন দেখা গেছে এগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তো বিভিন্ন সময় সময় এগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে যেটার পেছনে জিও পলিটিক্যাল একটা বড় স্ট্রং রোল প্লে করে বলে শুধু আমার কথা এগুলো রিসার্চার রিসার্চ করে বের করছে যারা সুইসাইড বম্ব অ্যাটাক করে তাদের মোটিভ কি ছিল এদের ইন্টারভিউ নিছে দিনের পর দিন তো সো এটার পিছনে একটা স্ট্রং জিও পলিটিক্যাল ব্যাখ্যা আছে যে এরা জিহাদিস ছাড়া এরা তো এনিওয়েস তো এই পরিস্থিতিতে রিসেন্টলি ফ্রান্সে যে রেটরিক শুরু হয়েছে যে ইমানুয়েল ম্যাক্রন রিসেন্টলি আবার মুসলিমদেরকে অ্যাটাক করার কথা বলছে এবং ফ্রান্সকে আমরা হিস্ট্রিক্যালি দেখে আসছি কিছুটা মুসলিম বিদ্বেষী আচরণ করা তারপর আপনার বোরকা নিষিদ্ধ বুরকিনি নিষিদ্ধ এইগুলা তো এইগুলা কিছুটা মার্জিনালাইজ করা মুসলমানদেরকে আমি বলতেছি না এগুলা করার কারণে জাস্টিফাইড অ্যাটাক করা খুন করা আমি বলতেছি যে প্রেক্ষাপটটা তো এরকম একটা প্রেক্ষাপট যেখানে মুসলিমরা ওয়েস্টে স্পেশালি কর্নার্ড ফিল করে এইসব আচার আচরণের কারণে এই পরিস্থিতিতে আবার এই যে শিক্ষক ইতিহাস সাবজেক্টের উনি জানেন যে নবীজি সাল্লাহামকে নিয়ে ব্যঙ্গ করলে মুসলমানরা হইতেছে রিয়াক্ট করে সো আননেসেসারি ছিল তারপর সে ক্লাসের মধ্যে ব্যঙ্গ ট্যাঙ্গ করতে গেছে গেছে কিন্তু এগেন আমার আমি যদি সেই ক্লাসে উপস্থিত থাকতাম আমি একজন মুসলমান আমি আই উড জাস্ট পদার আই উড জাস্ট মুভ অন কিন্তু অ্যাপারেন্টলি একজন হইতেছে একটা খুন করে বসে আছে না এই খুন করাটা যে সঠিক কাজ নেই ব্যাপার আমরা সবাই একমত কিন্তু এই যে একটা আপনার ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে এই এই যে বাক স্বাধীনতা এই এই বাক স্বাধীনতার পয়েন্ট আমি আপনার কাছে একটু পরে আসবো এই ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি যে এভাবে করে বাক স্বাধীনতার অপব্যবহার এভাবে করে টন্ট করা এভাবে করে কোনো সুস্থ মিউচুয়াল রেসপেক্টের জায়গা সমাজে থাকতেছি কিনা বা আপনি কি মনে করেন এটা বাক স্বাধীনতা দ্বারা অ্যালাউড হওয়া উচিত কিনা এটা ফ্রান্সের এই হিস্ট্রিটা আমরা যারা জানি না আমার মনে হয় তাদের জন্য একটু আপনার কথা বলতেছি না যারা ধরেন আপনার অডিয়েন্সদের মধ্যে ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সে সম্ভবত মুসলিম আমি বলবো যে গেটো এটা যে ডেন্সিটি আপনার রেশিও ওয়াইজ ইস ফ্রান্সে সবচেয়ে বেশি মুসলিম এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারে ফ্রান্স তো আসলে সেকুলার একটা দেশ হিস্টোরিক্যালি তাই না সেকুলারিজমের আপনার ওই যে এনলাইটেনমেন্টটা শুরু হয়েছিল ফ্রান্সে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এবং এখন পর্যন্ত হ্যাঁ এবং এখন পর্যন্ত ফ্রান্সের যে সোশ্যাল ফ্যাব্রিক সেটার ভিতরে সেকুলারিজম ইনগ্রেইন এবং ফ্রেঞ্চ যারা জেনারেল পিপল ফ্রেঞ্চ পিপল যারা তারা কিন্তু খুব মনে প্রাণে খুব প্যাশনেটলি সেকুলারিজমকে তারা ধারণ করে এটা হচ্ছে ওদের মানে মেইন স্ট্রিম পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি ওদের এটা হচ্ছে একটা অ্যাসপেক্ট সেকেন্ড অ্যাসপেক্ট হচ্ছে ফ্রান্সে তাহলে এত বড় মুসলিম জনগোষ্ঠী কোথা থেকে আসলো এটা
কলোনি ছিল বিশ্বের বিভিন্ন অংশে তাই না যেমন ইংল্যান্ডের কলোনি ছিল মনে করেন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে সহ আরো অনেক জায়গায় এবং পরে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট যখন উইথড্র করল ব্রিটিশরা তাদের এই কলোনি থেকে তখন তাদের মডেলটা এই যে মানে কলোনাইজেশনের মডেলটা চেঞ্জ হইল সুতরাং তারা তাদের দেশে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রিকনস্ট্রাকশনের জন্য প্রচুর লেবারের দরকার ছিল যেটা তাদের শর্টেজ ছিল কারণ তাদের বেশিরভাগ পুরুষ যুদ্ধে মারা গেছে অথবা ওই টাইমে তাদের কনস্ট্রাকশন এবং বিল্ডিং এর জন্য একটা বড় লেবার সাপ্লাইয়ের দরকার ছিল প্লাস সেই জন্য তারা প্রচুর পরিমাণ আপনার এই মানুষ আমদানি করছে ফ্রান্সও একইভাবে আলজেরিয়া থেকে তার একটা বড় জনগোষ্ঠী তখনকার দিনে তাদেরকে সুযোগ দিছিল যে তোমরা যেহেতু ফ্রেঞ্চ কলোনির মধ্যে ছিল সুতরাং তোমরা একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত তার তোমরা ফ্রান্সে এসে বসবাস করতে পারবা এটাকে অনেকে বলতে পারে যে এটা খুব বেনোভেলেন্ট একটা আচরণ হয়েছে ফ্রান্স আসলে কিন্তু ফ্রান্সের দরকার ছিল লেবার আলজেরিয়া থেকে তারা লোকজন এনে ই করছে তখনকার দিনে রিলিজিয়ান আইডেন্টিটিকে পলিটিক্যাল টুল হিসেবে ব্যবহার করার যে মেশিনারি ওইটা অত বেশি পাওয়ারফুল ছিল না সুতরাং ওই জনগোষ্ঠী যখন আসছে তারা কিন্তু অনেকটা আপনারা যদি একটু ঘেটে দেখেন যে ফ্রেঞ্চ সোসাইটিতে তারা কখনো এসিমিলেট করতে পারে না মিশে যেতে পারে নাই তাদেরকে সবসময় বড় বড় হাই রাইস বিল্ডিং এ অনেকটা বস্তির মতন কনস্ট্রাকশন কংক্রিটের বস্তির মতো তাদেরকে রাখা হয়েছে ফ্রান্সের প্যারিসের বিভিন্ন অংশে এবং সেখান থেকে তারা দিনের বেলা বের হয়ে যায় কাজ করতে যে কাজগুলো তারা করা সেই কাজগুলো ফ্রেঞ্চরা কখনোই করতে আগ্রহী না জেনারেলি তারা হচ্ছে এক ধরনের দাস শ্রেণীর অন্তর্গত কিন্তু যেহেতু তাদেরকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল এবং নানান কারণে হোক তারা তাদের যে কালচারাল আইডেন্টিটি এটার মধ্যে রিলিজন একটা বিষয় ছিল এবং তারপরে যখন আপনার সত্তর আশির দশক থেকে আমেরিকান ওই যে আপনার এটার নাম কি আমাদের মাল্টি কালচারালিজম যেটাকে বলে আর কি আমাদের হান্টিং হান্টিং টনের যে তত্ত্ব তখন তারা এটাকে এমপাওয়ার করা শুরু করলো এবং ওইটার একটা ধাক্কায় আপনার ফ্রান্সের ভিতরে যে মুসলিম জনগোষ্ঠী ওদের ভিতরে রেডিকালিজম এর চর্চাটা আসলো অনেক ধীরে ধীরে এটা বাড়তে থাকলো বিশ্বের অনেক জায়গাতে এই ঘটনা একই সাথে ঘটছে কিন্তু ফ্রান্সের ভিতরে যেহেতু অলরেডি একটা কনসেন্ট্রেশন ছিল এবং কনসেন্ট্রেশনের মধ্যে তাদের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ তারা দেখতেছে যে তাদের লেবার ব্যবহার করে ফ্রেঞ্চ সোসাইটি এমপাওয়ার্ড হচ্ছে ইউনো তাদের ইউনো আপনার একটা সমাজে আপনার বাংলাদেশেও বড় অট্টালিকার পাশে বস্তি কেন থাকে কারণ কাজের বুয়ার দরকার হয় ড্রাইভারের দরকার হয় ইউনো ইংরেজি সিম্পল ভাষা যেটাকে শিট জব বলে সেটা করার জন্য ইউনিট পিপল তখন তারা এই মুসলিম ঘেটো গুরুটাল থেকে লোকগুলা নিয়ে ব্যবহার করে এখন এটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ সোসাইটির কিন্তু সত্যতা এবং মাঝে মাঝে পলিটিক্যাল কারণে এই মার্জিনালাইজ যে জনগোষ্ঠী এদেরকে ব্যবহার করে পলিটিক্যাল যে দলগুলা তারা তাদের নিজস্ব পলিটিক্স কে গোছায় নেয় এভাবে বলা যায় মেক্সিকানদের বিরুদ্ধে একবার চিৎকার দিলে রিপাবলিকান আমেরিকা যে যারা রিপাবলিকান আর কি তাদের ইন্টারনাল যে পলিটিক্যাল নিউক্লিয়াস সেটা শক্তিশালী হয় কোন একটা কারণে অর্থাৎ শত্রুকে যত তুমি শত্রু পাবা শত্রুর এগেনস্টে তুমি যে আসো তুমি শতাধিক করে শক্তিশালী একাত্মবদ্ধ হয়ে গেল এটা হচ্ছে একটা পলিটিক্যাল ট্রিক আর কি বলতে পারেন ফ্রান্সে এই জিনিসটা আপনার শার্লি আব্দুর কথা মনে আছে মনে হয় একটা কমেডি একটা একটা ইউনো স্যাটায়ার ম্যাগাজিন সেখানেও একইভাবে তারা প্রভোক করত এবং করার রেজাল্ট হিসেবে বলা হয় যে মিলিশিয়ারা এসে তাদের পুরো এডিটোরিয়াল বডিকে একদিন সাফা করে দিল এবং তারপরে ধীরে ধীরে রেগুলারলি আপনার ফ্রান্সে এই ধরনের অ্যাটাক হচ্ছে এখন এই অ্যাটাক গুলা কারা করে এবং এটার পিছনের জিও পলিটিক্যাল ব্যাপার সেবার কি সেটা আমি যেহেতু এগুলো কখনো পাবলিকলি ডিসক্লোজ হয় না বাট জেনারেলি আমরা দেখতে পাই যে এখানে কিন্তু একটা সাস্টেনেবল হারমোনিয়াস সোসাইটির ক্ষেত্রে এই ধরনের আচরণ ফ্রি স্পিচ দ্বারা প্রটেক্টেড হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন যেহেতু ফ্রেঞ্চ সোসাইটি এটা আমার অপিনিয়ন এটা তো ফ্রেঞ্চ সোসাইটি বিশ্বাস করে যে ক্রিটিসিজম থেকে কেউই বাইরে না এবং আপনি আপনি যদি তখন যে বললেন যে বুরকিনি ব্যান করা হয়েছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে জেনারেলি তারা ইয়ে খুব ধ এটা এক ধরনের আমার কাছে মনে হয়েছে এক পেশে মন্তব্য কেন কেন তারা যে আইনের এগেনস্ট যে আইনের মাধ্যমে ওইটাকে নিষিদ্ধ করছিল সেই আইনে একই সাথে কিন্তু ক্রিস্টিয়ান যে এমব্লেম গলা যে কুশ পরা অথবা অন্য যে কোনো রিলিজিয়াস এমব্লেম পাবলিক স্পেসে ব্যবহার করার যে আইন সেটাকে ব্ল্যাঙ্কেট তারা অফ করে দিছিল কিন্তু কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মুসলিমরা 
যখন প্রতিবাদটা করে তখন তারা শুধু তাদের অংশটা নিয়ে প্রতিবাদ করে খ্রিস্টানরা এটা নিয়ে খুব একটা প্রতিবাদ করতে জানে অন্যান্য রিলিজিয়াস ব্যাপারে ওদের অতটা বদার করে না এখানে আমি একটা কারণে সরি আপনি শেষ করেন আমি আসব এই পয়েন্টে মুসলিম আইডেন্টিটির যে ব্যাপারটা এটা যেহেতু জনগোষ্ঠীর সংখ্যার কারণে বিশ্বে 1.3 বিলিয়ন মুসলিমস আছে এবং ওদের পেছনে ওদেরকে ব্যবহার করে আর অন্য ধরনের পলিটিক্স আছে সুতরাং তাদেরকে তাদের তাদের তারা হয়তো অতটা নিজেরা শক্তিশালী ভাবে বলতে নাও পারি কিন্তু তাদেরকে এমপাওয়ার করার মতো বড় বড় লবি আছে সেই লবির পিছনে কর্পোরেট লবিও কিন্তু আছে এবং তাদের ইন্টারেস্ট আমরা হয়তো সাদা চোখে বুঝতে পারবো না কিন্তু এই যে প্রতিবাদ করার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে এক ধরনের একটা কালার করে ফেলা ইভেন আপনি দেখবেন যে যারা মুসলিমদের মধ্যে মনে করেন প্রগতিশীল আপনার কথাগুলো খানিকক্ষণ আগে আমি কয়েকটা নোট নিতেছিলাম যেমন আপনি এই যে বলতেছিলেন আমি কিন্তু মুহম্মদ বলতেছি আপনি বলতেছেন সাল্লাহ আলহ সালাম কেটে এটা আপনার ব্যক্তিগত বিলিফের ব্যাপার আমি মুহম্মদ বলতেছি আই হোপ ইউ ডোন্ট মাইন্ড তার সম্মান রক্ষার্থে হত্যা এটাকে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যখন যুদ্ধ পরিস্থিতির ফ্রেমওয়ার্কটা নিয়ে আসা হয় তখন কিন্তু সব ধরনের সোশ্যাল এবং রাষ্ট্রীয় যে সমস্ত স্ট্রাকচার আইনের স্ট্রাকচার এটা ভ্যানিশ হয়ে যায় দ্যাট মিনস তখন একটা লোককে জবাই করে মেরে ফেলাটাকে সহি জ্ঞান করানো হয় মুসলিমদের মধ্যে হ্যাঁ এই যে ফ্রেমওয়ার্ক এর যে শিফটটা হচ্ছে মানুষের মনের ভিতরে এটা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস একটা জিনিস মুসলিমদের জন্যই বিকজ ওই মুহূর্তে তারা সিভিল মাইন্ডসেট থেকে ওয়ার মাইন্ডসেটে চলে যাচ্ছে দে আর গোয়িং ইন টু এ ব্যাকফুট এই যে ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে এটার করে কালেকটিভলি কারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটা ইন্টারেস্টিং অ্যাসপেক্ট হচ্ছে যে তারা হিউম্যান সোসাইটির যেটা একটা আপনার সোসাইটি এক ধরনের কালেকটিভনেসে বিশ্বাস করে এবং তাদের চিন্তার পদ্ধতিটাও কালেকটিভ ধরেন লিডারশিপ বা বুজুর্গ কেউ একজন একটা কথা বললো সবাই সেটাতে বিশ্বাস করে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সবাই কিন্তু থিঙ্ক করে বিভিন্ন রকম অপিনিয়ন দেয় না কিন্তু আপনি যখন বলতেছিলেন যে আমি এটা নিয়ে একটু গবেষণা করব এবং কয়েকটা লাইভ করব এবং সত্যি আসলে হত্যা করাটা যায় যাচ্ছে কিনা দেন ইউ বিকাম অ্যান আউটলায়ার বিকজ আপনি কিন্তু তখন এক ধরনের সফট একটা ফিলোসফি যেটা মুসলিম যে বর্তমান কালের যে হার্ড লাইন যে মেজরিটি মেজর যে মেইন স্ট্রিম সেটা আউটলায়ার হয়ে যাচ্ছেন এবং আপনার মতো যারা সফট আছে কথা কথা আপনার মতো বলতে আপনাকে সফট বলতেছে না বাট বলতেছে আপনি যে সেইন এবং লজিক্যাল যে চিন্তা করার চেষ্টা করতেছেন এই ধরনের চিন্তা যারা আগে করার চেষ্টা করছে তাদেরকে ডিসকার্ড করে ফেলা হয় মাইন্ড জেনারাইজ করে ফেলা হয় এবং এখনো মুসলিম সোসাইটি বলে মনে করেন ফ্রান্সে বা অন্য জায়গায় যেখানে যারা চিন্তাশীল ভাবে মুসলিম এই ইস্যুটাকে ডিসকাস করার চেষ্টা করে দে নেভার ইন্টারেস্টিংলি দে নেভার গেট এনি কাইন্ড অফ সাপোর্ট ফ্রম দ্য সেম মিডিয়া যারা একটা মানুষকে খুন করার পরে ওই মানুষটাকে নিয়ে তারা যে পরিমাণ কাভারেজ দেয় টুমি দিস ইজ জাস্ট এ অ্যাক্ট অফ ক্রাইম একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তিকে গলা জবা করে মেরে ফেলছে বিকজ হি ওয়াজ রেডিক্যালাইজ হি ওয়াজ ব্রেইন ওয়াশড অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল হি কুড নট থিঙ্ক ক্লিয়ারলি আর যে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং একটা এটা কিন্তু খুব ইজিলি পসিবল একটা গেটের ভিতরে একটা ইয়াং পিপলকে যখন আপনি এক্সপোজ করবেন না যে ন্যাচারাল থিঙ্কিং এ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এ যখন আপনি কন্টিনিউয়াসলি তাকে বলতে থাকবেন যে একটা বাচ্চা ছেলে তা কিন্তু যতক্ষণ না সে বিভিন্ন রকম প্রপার এডুকেশন পাবে আপনি উল্টা পাল্টা শিক্ষা তাকে দিতে থাকলে হি উইল বিকাম দ্যাট পার্সন হি উইল বিকাম দ্যাট মিলিটারি পার্সন এবং একটা আঠারো বছর বাচ্চাকে রেডিক্যালাইজ করে দেন ওয়েন ইউ লেট হিম আউট সে কিন্তু যে তাকে তার কাছে এটা হচ্ছে আপনার পাকিস্তানে যেটা এটি কুটুক বাচ্চাকে বোমা বেঁধে বাজারে পাঠা দেওয়া হয় বিস্ফোরণ হয়ে আসো তার কাছে এটাই হচ্ছে টু গো টু দা হেভেন এবং এটি হচ্ছে তার কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আঠারো বছরের ছেলেটা যে সুন্দর করে খুন করে আসছে এটা আমার কাছে একটা ক্রাইম এবং যে সামাজিক পরিস্থিতির কারণে ওই বাচ্চাটা এই পরিস্থিতিতে আসতে বাধ্য হয়েছে এটা আমাদের ফেলিওর বা সিস্টেমের ফেলিওর বা সিস্টেম হয়তো তাদেরকে ম্যানুফ্যাকচার করে টু এমপ্লয় টু দিস সর্ট অফ থিং আমার কাছে এটা একটা অ্যাক্ট অফ ক্রাইম কিন্তু এটাকে ইউজ করে যে পলিটিক্যাল শুটিংটা করা হয় এটা আমার কাছে মনে হয় প্রি মেরিটেটেড এবং অর্কেস্ট্রেটেড আপনার এই কথায় অনেকগুলো পয়েন্ট আসছে আমি একটু একটু করে টাচ করে যাব তারপর আমি নেক্সট আপনার প্রতি প্রশ্ন বা আপনাকে কিছু পয়েন্ট মেক করার দিব কিছু পয়েন্ট রেস করবো সেটা হচ্ছে যে নাম্বার ওয়ান যেটা হচ্ছে যে আপনি একটা কথা বলছেন ইম্পর্টেন্ট যে আমি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে প্রতিবার সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছি এবং এটার এটার কারণ দেখেন এটার সাথে সম্পর্কিত আর একটা ন্যারেটিভের ব্যাপার যে আপনি বললেন যে আমি কিছুটা সফট বা কিছুটা 
অনেকের দৃষ্টিতে লিবারাল বা মডার্ন ইসলামের কথাবার্তা বলি তো এটার ব্যাপারটা হচ্ছে এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এটার কারণ হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল নবীজি সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলার পর নবীজির নাম নেওয়ার পর প্রত্যেকবার সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলা বাধ্যতামূলক কিনা সাল্লাহ আলী সাল্লাম সম্ভবত এটার অর্থ খুব সম্ভবত ওনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক যেটার ইংরেজি ভার্সন হচ্ছে পিস বি আপন হিম সারা জীবন ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি যে পশ্চিম দিকে পা দিলে কিন্তু গুণা হবে কারণ পশ্চিম দিকে কাবা শরীর তো এগুলো বাংলাদেশ থেকে বাইরে আসার পর দেখলাম যেগুলো কোনো ভিত্তি নাই পশ্চিম থেকে ফা দিলে গুণ হবে এমন কোনো কিছুই নাই কিন্তু বাংলাদেশে সারা জীবন আপনি বাংলাদেশে গিয়ে কিন্তু যদি এই কথা বলেন যে পশ্চিম দিকে পা দিয়ে শোয়া যাবে মানুষ কিন্তু আপনার মানে নাস্তিক টাস্তিক বানাই পারলে তখনই কতল করবে সো নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লামের নাম নেওয়ার পর প্রত্যেকবার আমি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলতে বাধ্য কিনা বা না বললে গুনা হবে এরকম স্ট্রিক্ট রুল আছে কিনা আই ডোন্ট নো বাট এখন আমার সবকিছু একটু একটু করে ডাউট করা লাগতেছে কারণ আমরা ছোটবেলা থেকে অনেক কিছু ভুল শিখে আসছি তো এই যে আমরা ভুল শিখে আসি এই ভুলটার বাইরে যখন কথা বলি মেজরিটির বিপক্ষে যখন কোনো কথা যায় তখন মনে হয় কি ও আছে মডার্ন ভার্সন বা লিবারাল ভার্সন নিয়ে আসছে অথচ আমি লিবারাল ভার্সন নিয়ে আসি নাই আমি ট্রু ভার্সন নিয়ে আসছি এতদিন আমরা ভুলটা জেনে আসছি বলে মেজরিটি ভুলটা জেনে আসছে বলে তাদের দৃষ্টিতে আমি ইসলামের বাইরে কিছু বলতেছি আমি লিবারাল ভার্সন দাঁড় করাইতেছি আসলে কিন্তু আমি ট্রু ভার্সন দাঁড় করানোর চেষ্টা করতেছি তো যেমন যে কারণে বললাম যে আমি যদি পশ্চিম দিকে পা দিয়ে শুই এটা যে গুনা না এটা কিন্তু বাংলাদেশে বলা যাবে না কিন্তু বাংলাদেশের বাইরে কিন্তু সবাই জানে যে এটাই ইসলাম কিন্তু বাংলাদেশে গেলে ইসলামটা উল্টে যাচ্ছে সো এটার কারণ হচ্ছে ন্যারেটিভ খুব একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে আপনি কিভাবে ন্যারেটিভ সমাজের প্রতিষ্ঠা করতেছেন একটা ন্যারেটিভ দাঁড়ায় গেলে সেটা যত অ্যাপসার্ডই হোক আপনি কিন্তু ওই যে যেটা বলে না যে আপনি কথাটা কিরকম আছে যে মনে করেন নাই দেশে ধারণ বৃক্ষ আর কি যেই দেশে হচ্ছে সব গুরু গাথা সেখানে আপনি একজন যদি গিয়ে সঠিক কথাটা বলেন বা একটা ইন্টেলেকচুয়াল কথা বলেন সবাই কিন্তু আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে এবং আপনি মনে হবে যেন আপনি একটা ছাগল পর থেকে আসছেন আসলে কিন্তু পর্সন গিয়ে ছাগলের পালে সো এই কারণে যে যার মতো করে ন্যারেটিভ পুশ করাটা ইম্পর্টেন্ট আপনি আপনার নাস্তিক্য বাদ প্রচার করবেন আমি আমার আস্তিক্য বাদ প্রচার করব এবং এই প্রচার করাটা ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে আমি যদি প্রচার না করি আজকে যেমন আপনারা হইতেছে হাসাহাসির পাত্র বাংলাদেশে আবার ওয়েস্ট আসলে কিন্তু একটা আস্তিক হাসাহাসির পাত্র বিশ্বাস করি করে যদি আমি সেটাকে পুশ না করি সেটাকে প্রচার না করি তাহলে একসময় আমি মাইনরিটি হয়ে যাবো এবং একসময় আমি হচ্ছে হাসির পাত্র হব যে কারণে ন্যারেটিভ আমি আমার নিজের অস্তিত্বের প্রশ্ন এটা একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়েশ্চেন বা ক্রাইসিস এর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে সো আমি আমার অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে আমি আমার ন্যারেটিভ পুশ করবো যেটা আপনি আপনার ন্যারেটিভ পুশ করবেন তাহলে আপনি একদিন হাসির পাত্র হবেন সো যে কারণে ন্যারেটিভ পুশ করার প্রশ্ন আসে নাও এই এই আপনি কথা থেকে এই পয়েন্টগুলো আসছে দেখে লিখে রাখছি টাচ করলাম অন্য কোনো কারণ না এখানে আরেকটা ব্যাপার যে ক্রিশ্চিয়ান বিলিফের কথা আপনি যেটা বললেন যে ফ্রেঞ্চে হইতেছে হোলসেল ধর্মীয় বিভিন্ন এমব্লেম বা সিম্বল গুলাকে ব্যান করা হয়েছে ক্রিশ্চিয়ানদের ক্রুশও ব্যান করা হয়েছে মুসলমানদেরকে ইয়ে করা হয়েছে মুসলমানরা রিয়াক্ট করছে এখানে একটা ব্যাপার আমি জাস্ট এটা আপনাকে না অডিয়েন্স সবার উদ্দেশ্যে আর কি জাস্ট আমি আমার পার্সপেকটিভটা তুলে ধরতেছি তো সেখানে একটা ব্যাপার দেখবেন আপনি যে ক্রিশ্চিয়ানিতেও কিন্তু খুবই মুসলমানদের মতোই ক্রিশ্চিয়ানিট এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যে কিন্তু মেজর কোনো পার্থক্য নাই ধর্মীয় বিশ্বাস ইভেন ধর্মীয় ক্যারেক্টার গুলো নবী থেকে শুরু করে সব অলমোস্ট সেম টু সেম কিছু জায়গাতে উনিশ বিশ আছে তাদেরও কিন্তু মদ খাওয়া বা আপনার এই নারীর সাথে অবৈধ ইয়ে করা এগুলো তাদের ধর্ম নিষিদ্ধ কিন্তু তারা সেগুলো মানে না পুরো ওয়েস্টার্ন এমন পুরো ওয়েস্টার্ন মানে যারা ইভেন ধর্মকে মেনে চলে আপনার এই যে রিপাবলিকান ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্প সবাই কিনে ট্রাম্পের উদাহরণ দিই ট্রাম্প হইতেছে কড়া হইতেছে ক্রিস্টিয়ান ভ্যালুজ ট্যালুজ এই সেই অথচ ট্রাম্প কিন্তু আপনার হুকারের সাথে রাবযাপন করতে গেলে আমরা সবাই জানি সো ক্রিস্টিয়ান কালচারে ধর্ম বিশ্বাসটা বা ধর্মের প্র্যাকটিসটা ওইভাবে নাই যেভাবে মুসলিম কালচারে আছে মুসলিমরা ধর্মের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস তারা হালাল হারাম মেনে চলে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা ন্যূনতম ধর্ম বিশ্বাস বিশ্বাস ধারণ করে তারা কিন্তু এক্সট্রা ম্যারিটাল রিলেশনশিপে যায় না বা প্রি ম্যারিটাল সেক্স করে না এগুলো সবগুলো ক্রিশ্চিয়ানিটার একই নিয়ম কিন্তু তারা এগুলো মানে না যদিও তারা ক্রিশ্চিয়ান বলে নিজেদেরকে দাবি করে সো ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে মুসলমান এবং ক্রিশ্চিয়ানদের মধ্যে একটা বড় ধরনের পার্থক্য আছে মুসলমানরা মোর সিরিয়াস তো এখন আপনি যে কারণে বললেন যে তাদের ক্রুশ নিয়েও ব্যান করা হয়েছে ক্রুশটাও ব্যান করা হয়েছে তারা ওটা নিয়ে অত উচ্চ বাচ্চ করা নেই যতটা মুসলমানরা করতেছে কারণ মুসলমানরা মোর সিরিয়াস অ্যাব
রেসপন্ড করে না যেভাবে মুসলিমরা করছে যেটার কারণে আমি আপনাকে বললাম যে খ্রিস্টানরা ধর্মের ব্যাপারে অতটা সিরিয়াস না যতটা মুসলমানরা এখানে কিন্তু পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে বা ফ্রি স্পিচের রুলের ক্ষেত্রে যে ধর্মটা পয়েন্ট না পয়েন্ট হচ্ছে কার জন্য কোনটা সেন্সিটিভ এরিয়া মুসলমানদের জন্য সেন্সিটিভ এরিয়া তাদের ধর্ম খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে তাদের ধর্ম নো মোর সেন্সিটিভ তারা ধর্মের ব্যাপারে তাদের জন্য এখন সেন্সিটিভ জায়গা কোনগুলা হয়ে দাঁড়াইছে খ্রিস্টান বা ওয়েস্টের জন্য এখন সেন্সিটিভ জায়গা হচ্ছে আপনার সেমিটিজম ইস্যু তাদের ক্ষেত্রে হইতেছে আপনার রেসিজম ইস্যু তাদের সমাজের আপনার সমাজের ক্ষেত্রে এগুলা হইতেছে সিরিয়াস তাদের জন্য ইস্যুর জায়গা ওই সব জায়গাতে কিন্তু তারা কিন্তু মুসলমান যেরকম রেডিক্যাল আচরণ করে একই রকম রেডিক্যাল আচরণ করে আপনি কোন ধরনের কথা বললেই কিন্তু আপনার একদম করোনার করে চাকরি বাকরি থেকে বের করে দিয়ে অবস্থা খারাপ করে ফেলবে আপনার তো তার মানে তারা ধর্মের ব্যাপারে যে রিয়েক্ট করে না এটা মানে না যে তারা খুব উদাহরপন্থী কারণ হয়েছে তাদের সেন্সিটিভিটির জায়গাটা এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে মুসলমানদের ক্ষেত্রে ধর্ম তাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য জায়গা কিছুদিন আগে আমি ফেসবুকে একটা পলিসি চেঞ্জ করছি আমি একটা এপিসোড করছি জাস্ট দুই দিন আগেই তো সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি এটা নিয়ে আমি আজকে থেকে চার বছর আগে খুব বোল্ড ওয়ার্ডস স্ট্রং ওয়ার্ডস দাবি করছি যে এই যে ফ্রি স্পিচের কথা ওয়েস্ট প্রচার করে এইভাবে যে পৃথিবী চলতে পারে না এইভাবে যে একটা হারমোনিয়াস সোসাইটি তৈরি করা সম্ভব না এইভাবে সংঘাত লাগায় রেখে যে আমি আরেকজনকে টন করব খুবই নেক্কারজনক ভাষায় এবং দাবি করবো আমি ফ্রি স্পিচ যারা প্রোটেক্টেড তাকে সাক আপ করতে হবে এইভাবে যে একটা সমাজ চলতে পারে না এবং তারা যে ফ্রি স্পিচের এইসব ডেফিনেশন চেঞ্জ করে ফেলবে কিছুদিন পর আমি এটা আজকে থেকে চার বছর আগে একটা এপিসোড করে বললি প্রেডিক্ট করছি ফেসবুক আপনার এই যে জাস্ট পরশু দিন মার্ক জাকারবার্গ একটা স্ট্যাটাস দিয়েছে দিয়ে জানাইছে তারা ফ্রি স্পিচ পলিসি চেঞ্জ করছে কিসের পলিসি চেঞ্জ করছে কোন জায়গাতে আপনি দেখেন মজার জায়গাটা তারা ফ্রি স্পিচ পলিসি আপডেট করছে শুধুমাত্র সেমিটিজমের ক্ষেত্রে তারা ডিসিশন নিছে এখন এবং মার্ক জাকারবার্গের ভাষাটা ছিল এরকম আমি দরকার হলে ওই স্ট্যাটাস স্ক্রিনশট এখানে দিয়ে দিব আমি পরে যখন এডিট করবো পোস্ট প্রসেসিং এ মার্ক জাকারবার্গের ভাষাটা হচ্ছে এরকম যে আমি সব সময় বিশ্বাস করে আসছি যে ফ্রি স্পিচ মানে যে কোনো কিছু বলার অধিকার এন্ড স্টাফ কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমার বিশ্বাস পরিবর্তন হয়েছে আমি এখন বুঝতে শিখছি যে ফ্রি স্পিচের যে ধারণা আমার ছিল এটা ভুল ধারণা ফ্রি স্পিচ দ্বারা এখন যে কোনো কিছু বলার অধিকার ইজ নো লঙ্গার দ্য কেস এখন হচ্ছে তাদের যেসব সেন্সিটিভ জায়গা ধর্ম কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে সেন্সিটিভ জায়গা না তাদের সেন্সিটিভ জায়গা সেমিটিজম সুতরাং সে শুধুমাত্র সেমিটিজমের বেলায় ফ্রি স্পিচ পলিসি আপডেট করছে সেমিটিজম এখন আর ফেসবুক অ্যালাউ করবে না যে কোনো ধরনের সেমিটিক নট নট আমি আপনার ফেসবুকে ইয়ে শেয়ার করছিলাম তিন দিনের জন্য ব্যান খাইছি ফেসবুক থেকে আজকে থেকে প্রায় চার পাঁচ বছর আগে হিটলারের একটা ছবি বিখ্যাত ছবি সেই ছবিটা শেয়ার দিয়ে আমি হিটলারের সমালোচনাই করছি কিন্তু ফেসবুকের এআই বুঝে নাই যে আমি আসলে হিটলারের সমালোচনা করছি সে জাস্ট ছবিটা দেখে ভাবছে এই আমাকে তিন দিনের জন্য ব্যান করে দিছে তো কি পরিমাণ ইনসেনসিটিভ এরা যে কিছু এরিয়াতে তারা আপনাকে কোনো দাঁড়াইতেই দিবে না কোনো ফ্লোরি দিবে না এবং আমি এরকম অনেকগুলা প্রমাণ আপনার আমার চ্যানেলে উপস্থাপন করছি যে আপনার ইভেন আমার আমি মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি আমার ওই আমি আমার ওই এপিসোডে আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে ওয়েস্ট কতটা সেন্সিটিভ এবং ইনটলারেন্ট কিছু কিছু ইস্যুতে আপনার হচ্ছে আপনি তো জানেন না যে পিউডি পাই পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান ইউটিউবার যে পিউডি পাই হইতেছে আপনার এন ওয়ার্ড একবার ইউজ করছে জোকিংলি কোনো কিছু খেলার মধ্যে খেলতে ছিল খেলতে গিয়ে রাগে রাগের মাথায় এন ওয়ার্ড ইউজ করছে পরে সে অনেকবার করে অ্যাপোলোজাইজ করছে শেষ পর্যন্ত তাকে ওই ভিডিওটা নামাইতে হয়েছে তার ইউটিউব তাকে বাধ্য করছে ভিডিওটা নামাইতে শেষ পর্যন্ত তো তাদের কিছু এরিয়া আছে এগুলাতে আপনি হাত দিতে পারবেন না ইউটিউব ফেসবুক তাদের ফ্রি স্পিচের ডেফিনেশন চেঞ্জ করে ফেলতেছে এখন এরা অথচ নবীজি সাল্লা আলহ সাল্লাম কিন্তু একটা খুবই বাজে ভিডিও তৈরি হয়েছিল আজকে থেকে পাঁচ ছয় বছর আগে নবী সাল্লা সাল্লাম রেপ করতেছে মেয়েদেরকে এরকম বাজে ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে খুব মানে টন করার জন্য মুসলিমদেরকে অ্যাকচুয়ালি তখন সারা পৃথিবীতে অনেক আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছিল ভিডিওটা নামানোর জন্য ইউটিউব নামায় নাই তাদের ফ্রি স্পিচ পলিসি অ্যালাউ করা না নামায় নাই অথচ আপনি সেমিটিজম নিয়ে কিছু আপনি যদি অফিসে কিছু নাও বলেন তাদের এআই যদি একটু ভুল বুঝে আপনাকে তাদের এমন ভাবে এআই টি সব কিছু কোট করা প্রোগ্রাম করা পলিসি আপনি কোনো জায়গায় পাবেন না চাকরি থেকে বের করে দিবেন স্টাফ তা আমি সেটা দেখাইতে গিয়ে আমি আমার ওই শোটাতে আমি জাস্ট দেখাইছি যে কি কি কারণে কিভাবে ওরা রিয়াক্ট করে তো আমি দেখাইলাম যে আপনার পিউডিপাইয়ের একটা শোতে পিউডিপাই দেখাইতেছিল যে একটা লোক একটা ব্যানারের মতো নিয়ে দাঁড়ায় আছে যে কিল দা জুস লিখা এই যে আমি যে কথাটা বলছি আল্লাহ জানি এটার জন্য আমার ইউটিউব নামায় দেয় কিনা আমি নট ইভেন জোকিং ইটস পসিবল যে আমি যে কথাটা বলছি ইউটিউবের এআই হয়তো বুঝতে না পারে আমার ভিডিও ব্লক করে দিতে পারে
এবং আমি বুঝতে পারছি যে ফ্রি স্পিড যেভাবে কাজ করবে না আমাকে এখন পলিসি চেঞ্জ করতে হবে যেটা আমি চার বছর আগে চ্যালেঞ্জ করছিলাম সেই ভিডিও আসে আমি অ্যাড করে দিছি তো আপনি দেখেন যে হিপোক্রেসির জায়গাগুলো তাদের কিছু সেন্সিটিভ জায়গা আছে ওইসব জায়গাতে কিন্তু তারা ছাড় দেয় না একেবারে আপনি কমেন্ট্রি করতে যাবেন তাও আপনাকে ব্লক করে দেবে ফেসবুক ইউটিউব আর মুসলমানদের ক্ষেত্রে তারা ও না এখন 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 আমাকে ধৈর্য ধরতে হবে আমার চামড়া পুরো করতে হবে সেখানে একটা হিপোক্রেসি আছে নাও যেটা বললাম অনেক এটা পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করে যে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সবার জন্য সমান গ্রাউন্ড আপনি যেটা বললেন ক্রুশ ও ব্যান করছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে তাদের সেন্সিটিভ জায়গাটার ওইটা নাই যে কারণে তারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে তারা বলে যে ওকে ফাইন ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে যা ইচ্ছা বলুক তাদের সেন্সিটিভিটির জায়গা ভিন্ন সেখানে কিন্তু তারা খুবই উগ্র আচরণ করে তো এখানে একটা ডিসঅনেস্ট বাস্তবতা বিরাজ করে আর কি আপনি ওই যে আপনি ক্রুশের জায়গাটা বললেন তো এই সুযোগে আমি এই পয়েন্টটা নিয়ে আলোচনা করলাম যে আসলে ক্রুশ মিন্স নাথিং টু দ্য খ্রিস্টিয়ান্স এনি মোর যে কারণে তারা খুব তথা কথিত উদারতার আলাপ তোলে আপনি যে মার্কজুকারবার্গ এবং টোটাল যে সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর যে পলিসি এবং মার্কজুকারবার্গের যে বোধন হইল সে বুঝতে শিখছে এটা আমরা মোটামুটি সবাই কিন্তু জানি এটা সবাই বলে যে পৃথিবীতে যে জুইশ কমিউনিটি ওদের যে কালেকটিভ ফায়ার পাওয়ার এটা কিন্তু বিয়ন্ড বিয়ন্ড ইমাজিনেশন আমার এখনো মনে আছে বিবিসি তে আমি একবার একটা ইন্টারভিউতে গেলাম সেখানে গোল্ডার্স গ্রিন নামে একটা জায়গা আছে লন্ডনে যেখানে মোটামুটি ওয়েল অফ জুইশ কমিউনিটির লোকজন একসাথে থাকে সেইখানে একটা বড় পুরনো ভাঙাচোরা ভাঙাচোরা না অ্যাবান্ডেন্ড একটা পাব ওইটাকে রিনোভেট করে মুসলিমদের একটা মসজিদ করার চেষ্টা হচ্ছিল কেন গোল্ডার্স গ্রিনের ভিতরে মসজিদ করতে হবে আই হ্যাভ নো আইডিয়া ওইখানে খুব বেশি মুসলিম থাকে না আলোচনা করার জন্য সেখানে আমি এটা ইন্টারেস্টিং এটা তো টোটালি অপ্রাসঙ্গিক বাইদা হয় আপনি এটা কেড়ে দিতে পারেন পরে সেইখানে আমি জাস্ট কোশ্চেনটা করছিলাম মুসলিম যে রিপ্রেজেন্টেটিভ যে অ্যাকচুয়ালি মসজিদটাকে সাপোর্ট করতেছিল তারা এটাকে নাম দিয়েছে কমিউনিটি সেন্টার মসজিদ বলতেছিল না আমি বললাম কমিউনিটি সেন্টার যে তুমি বলতেছো এটা পারপাসটা কি এখানে বলে এখানে যে সবাই কমিউনিটি সবাই আসতে পারবে তার তার ডেফিনিশন কিন্তু তার কমিউনিটি হচ্ছে শুধুমাত্র মুসলিমদেরকে অথচ নাম দিচ্ছে লোকাল কমিউনিটি সেন্টার কমিউনিটি বাকি সবাইকে কিন্তু তারা ইনক্লুড করতে চাচ্ছে না আমি যখন বললাম একটা এক ধরনের ট্রিক ট্রিক কোশ্চেন তাকে করলাম যে ধরো তুমি এই ভেনিউটা আর একটা একটা কমিউনিটি ইভেন্টের জন্য কাউকে রেন্ট আউট করবা কাউকে ভাড়া দিবা এবং সেই অর্গানাইজারটা তোমাকে ডিক্লেয়ার করলো ডিসক্লেমার দিল যে আমাদের এই কমিউনিটি ইভেন্টে আমরা অ্যালকোহল সার্ভ করতে পারি তখন তোমার অপিনিয়ন কি হবে আমি দেখলাম আমি তার চেহারার মধ্যে দিয়ে যে অনেকগুলো শেড গেল রাগ ঘৃণা এবং নানান রকম কিন্তু সে জানে সে লাইভ এয়ারে আছে সে খুব বেশি অফেন্সিভ কিছু বলতে পারে নাই সে এটাকে কভার করার চেষ্টা করলো বাট হি কুড নট রিকভার অনুষ্ঠানের পরে আমরা বেরোয় আসতেছি তখন মুসলিম যিনি উনি কথা না বলে চলে গেল রেগে মেগে গেছে তার সেই রাগ থেকে সে নেমে আসতে পারে নাই খেপে এসে যে কিন্তু জুইস যে মহিলা উনি মহিলাদের একটা অর্গানাইজেশন চালা তার সাথে আমি আলাপ করতেছিলাম তো তখন আমি কথা প্রসঙ্গে জাস্ট বলছি যে জুইস সাথে খুব পাওয়ারফুল এটা বলার পর মহিলা মহিলার যে ইন্টারেস্টিং কমেন্টটা ছিল সে বলল যে না উই উই নেভার অ্যাডমিট দ্যাট এটা ছিল তার অপিনিয়ন যে এমন ভাবে আমাকে থামায় দিল বলল যে উই নেভার টক অ্যাবাউট দ্যাট যে আমাদের পাওয়ার এবং আমাদের যে ইনফ্লুয়েন্স এটা নিয়ে এটা কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্ক জুকারবার্গের এই যে এখন অ্যান্টিসেমিটিজম আপনি সেমিটিজম বলতেছিলেন বাট শব্দটা আমার মনে হয় হবে অ্যান্টিসেমিটিজম নিয়ে তাদের পাওয়ার একটা বিষয় মনে হয় যে তারা সামহাউ ইনফ্লুয়েন্স ক্রিয়েট করছে যে 
কারণ এটার সাথে অন্য আরো কয়েকটা বিষয় আছে আপনি যেমন হিটলারের কথাটা বললেন ইউরোপে আপনি মনে হয় অ্যাওয়ার যে শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী যে নিও নাৎসি যাদেরকে বলে ওদের একটা বিশাল বিস্ফোরণ কিন্তু হয়েছে গত কয়েক বছর ধরে এবং তারা এই এক্সাক্টলি আমাদের আইসিস জঙ্গিবাদীদের মতন করে তারা শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী যে সমস্ত আচরণ সেইখানে তারা হিটলার হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় গুরু এবং সেটাকে তারা ট্যাকেল করার জন্য কারণ তারা কিন্তু একইভাবে আপনি যুগে যুগে যেভাবে করে জুইসদেরকে তারা করা হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদেরকে সবসময় তারা তারা কিন্তু আসলে পার্সিকিউটেড একটা গোষ্ঠী হ্যাঁ এবং যেহেতু তারা সাকসেসফুল যেহেতু তারা ফোকাসড তাদেরকে সবসময়ই এই সোসাইটিতে এক ধরনের মাইরের উপর থাকতে হয় দৌড়ের উপর থাকতে হয় তো আনফর্চুনেটলি এই নিউ নাৎসিদেরকে কন্ট্রোল করার জন্য কন্টেইন করার জন্য ফেসবুক সহ সোশ্যাল মিডিয়া গুলা স্টেপ নিতে বাধ্য হয়েছে এবং নিউ নাৎসিরা তখন আপনাকে পার্টিকুলারলি আমার মনে হয় না যে কেউ ফোকাস করে কারণ কিছু কিছু অংশে এটা দাবা নোয়ের মতন ছড়াচ্ছিল ওই পার্টিকুলার মুহূর্তে এটা হচ্ছে আমি বলবো যে বাংলাদেশের সাথে যদি আপনি কম্পেয়ার করেন বাংলাদেশে যেখানে আপনার ধরেন ইসলামিক জঙ্গিবাদী যে আচরণ গুলা যেটাকে কন্ট্রোল না করে বরং উল্টা প্রমোট করা হয়েছে সোশ্যালি এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে এখানে আমরা দেখতেছি তার অপোজিট আচরণ নিয়নাৎসিরা যখন সহ বিভিন্ন রকম অ্যান্টি মুসলিম তারা কথাবার্তা বলে এবং ইউনো অ্যান্টি মিগ্রেন্ট এবং তাদের হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী ব্লু ব্লাড বা আরিয়ান যে সেন্ট্রিজম আরিয়ানিজম ওইটাকে তারা প্রমোট করার চেষ্টা করে এটাকে কিন্তু শ্বেতাঙ্গরাই কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতেছে বাই থ্রু বাই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমি নট সেইং যে আমি এটাকে পুরোটা টোটাল সাপোর্ট করতেছি বিকজ কিন্তু এখানে ফ্রি স্পিচের চেয়েও এটা বেশি হচ্ছে আপনার ওই যে যেটাকে আপনি বলছেন রেশিয়াল ইনজাস্টিস এবং হিউম্যান যেটা আসলে হিউম্যান ইউনাইটেড নেশনস এর চার্টারে কিন্তু আছে তাই না মানুষের যে হিউম্যান রাইটস এর যে চার্টার সেখানে কিন্তু পার্টিকুলারলি বলা হয়েছে কোনো গোষ্ঠীকে যদি টার্গেট করা হয় তাদের গোষ্ঠীগত যে ক্যারেক্টারিস্টিক সেইটাকে সেটাকে আঘাত করে কেউ যদি গোষ্ঠীগত ভাবে তাকে ই করে তখন এটাকে এটা একটা ক্রাইমের মধ্যে পড়ে যাবে গা ওইটার ফ্রি স্পিচের দ্বারা কারেক্টেড হবে না তো এটা এটা আমি বলবো যে কনসিস্টেন্ট কিন্তু রিলিজিয়াস যে আপনি সেনসিটিভিটি কথাটা বলতেছেন মুসলিমদের এটা আমার কাছে মনে হয় এটা একটা সুপারফিশিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক এটা গোষ্ঠীর ক্যারেক্টারিস্টিক না রিলিজিয়ান আমরা আমাদের নবীকে সম্মান করি এটা হচ্ছে এক ধরনের কালেকটিভ কালেকটিভ অবস্থান এটার সাথে কিন্তু রেস বা গোষ্ঠীর ডিরেক্ট কোন রিলেশনশিপ নাই যেমন কিন্তু আপনার জায়ানিজম যেটা আপনি আসলে বাংলাদেশি বা আপনি মুসলিম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে আপনি আপনার ইন্টালেকচুয়াল পার্সুয়েশনের জন্যই আসলে আলোচনাটা করতেছেন তাদের কথা হচ্ছে আমরা দেখছি এই স্কিন হেড এর গোষ্ঠী তারা বলতেছে মানে হিটলারকে তারা সম্মান করতেছে আমি ইভেন ওই শব্দটা বলতে পারতেছি না কারণ আপনার এটা আটকা যাবে হ্যাঁ আমি ওইটাই বলতেছি যে এখন ইন্টলারেন্সটা ওই জায়গাতে আপনি যেটা বললেন এখানে ব্যাপার হচ্ছে যে তারা ইন্টলারেন্সটা কারণ আমি এগুলো তো অবজার্ভ করি ফলো করি আমি আপনাকে এখন এক বসায় প্রায় এক হাজার উদাহরণ দিতে পারবো সময় যাবে অনেক স্পেসিফিক উদাহরণে না ঢুকি বাট এটা আমি অবজারভেশন দেখে আসতেছি তাদের ইন্টলারেন্স কিছু কিছু পয়েন্টে অন্য জায়গাতে নাও আপনি যেটা বললেন যে আমি যেটা একটু বললাম যে ধর্মের ব্যাপারে তারা অত সিরিয়াস বা সেন্সিটিভ নাই যে কারণে ধর্মের বিষয়ে ওরা রিয়াক্ট করে না তাদের যেসব সেন্সিটিভ জায়গা ওইসব জায়গাতে তারা তো শুধু রিয়াক্ট করে না এমন ভাবে রিয়াক্ট করে মাঝে মধ্যে আমার কাছে মনে হয় যে কি এরা নিজেদেরকে সভ্য দাবি করে ফ্রি স্পিচের প্রপোনেন্ট দাবি করে মানে 
মানে হাস্যকর শুরু করে আর কি তো জাকারবার্গে যেটা আপনি বললেন যে হ্যাঁ জাকারবার্গ আসলে বাধ্য হয়েছে এগুলো করতে কারণ এটা নিয়ে দীর্ঘদিন ডিবেট চলতেছে আপনি ফলো করতেছেন কিনা জানি না যে জাকারবার্গের হিয়ারিং হয়েছে কংগ্রেসে তারপর নানান ধরনের সরকারগুলোর উপর থেকে ফেসবুকের উপর চাপ তৈরি করা হইতেছে তাদের যে মিস ইনফরমেশন ফেসবুকে ছড়া এইসব কারণে বিভিন্ন দেশে ইস্যু তৈরি হইতেছে স্পেশালি ইউএস গত ইলেকশনটাতে আপনার রাশার হস্তক্ষেপ আমেরিকাতে আপনি দেখবেন যে ও মুসলমানরা রিলিজিয়ান ক্ষেত্রে সেন্সিটিভিটি দেখায় তারা তো দেখা না কিন্তু তাদের দেখা না কারণ তারা মুসলমানদের মতো ধর্ম পালনের ব্যাপারে সিরিয়াস না ডিটেলস এর দিকে সিরিয়াস না তারা এখন তাদের সিরিয়াসনেস এর জায়গাতে কিন্তু তারা ছাড় দেয় এবং এখানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে সোশ্যাল হারমোনি তারা তাদের সোশ্যাল হারমোনি এনসিওর করার জন্য যেখানে সিরিয়াস হওয়া দরকার সেখানে তারা কোনো ছাড় দেয় না আপনি ব্ল্যাকদেরকে নিয়ে কারণ তাদের সোসাইটিতে তাদের হিস্ট্রিতে ওয়েস্টের হিস্ট্রিতে কিন্তু ব্ল্যাক অপারেশন এবং আপনার এই যে ইয়ে পারসিকিউশন জু পারসিকিউশন এই দুইটা কিন্তু ওয়েস্টের হিস্ট্রিতে খুবই কালো অধ্যায় সিরিয়াস অধ্যায় যেই কারণে তাদের সেন্সিটিভিটি গুলো এই জায়গাতে যেই কারণে এইসব জায়গাতে আপনি আমি তো বললাম হাস্যকর রকম আচরণ করে এরা ইভেন আপনি যখন আপনি যে বলতেছিলেন যে জুরা খুব পাওয়ারফুল আপনি জানেন এই কথাটা এই কথাটা ইটসেলফ আপনাকে প্রবলেমে ফেলতে পারে হয়তো আপনি যেহেতু অল্প একটা লাইন বলে চলে গেছেন হয়তো পার পেয়ে যাবেন কিন্তু আপনি যদি এই পয়েন্টটা নিয়ে একটু আলোচনা লম্বা করতে চাইতেন তারা বলতেছে যে রিলিজিয়াস বিলিফ এর ব্যাপারটা নাথিং টু ডু উইথ রিয়ালিটি লজিক তারা বলতেছে এই যে জুদেরকে অ্যাজ এ গোষ্ঠী তুমি তোমার যে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড মানে হিটলারি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তুমি এসে যখন তাদেরকে পার্সিকিউট করতেছ এটা রিয়েল ইটস নট ইমাজিনারি ইট হ্যাপেন এবং ব্ল্যাকদের উপরে যে অপারেশন এবং অন্য যত ব্যাপার নিয়েই আপনি কারণ আপনি যদি এমন কোন কথা বলেন যেটা তারা কেউ অফেন্ডেড হচ্ছে না যেটার সাথে কেউ ডিসএগ্রি করতেছে না তাইলে তো এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক প্রশ্ন উঠতেছে না আপনি যাই বলছেন সবাই এগ্রি করছে কিন্তু আপনি যদি এমন কোন কথা বলেন যেটার সাথে কেউ এগ্রি করতেছে না তখনই ফ্রি স্পিচ প্রটেক্ট করার প্রশ্ন আসে সো আমরা জেনে আসছি তাদের কাছে যারা এইসব ফ্রি স্পিচ আমাদেরকে সংজ্ঞা শিখাইছে তারাই সবসময় বলে আসছে ফ্রিডম অফ স্পিচ মিনস ফ্রিডম টু অফেন্ট তো তাইলে আপনি এন ওয়ার্ড কেন ব্যবহার করতে পারবেন না তাইলে আপনি কেন ইভেন আপনি যখন অফেন্স মিন করতেছেন না আমি আপনাকে সেটাই বলতেছি আপনি যখন ইউ ওয়েন ইউ আর নট মিনিং এনি অফেন্স অর এনিথিং আপনি জাস্ট যেটা বললাম পিউডিফাই জাস্ট সে খেলার মধ্যে জিনিসটা বলছে সে হাজারবার সরি বলছে কাজ হয় নাই সো সে যেখানে অফেন্স মিন করা নাই হিটলার <laughs> মুসলমানদেরকে মার্জিনালাইজ ফিল করায় তারা দেখে যে আচ্ছা আমাদেরকে এইভাবে 
আদি হিসেবে উপস্থাপন করতেছে আমরা আমরা হইতেছে একটা কথা নিতে পারি না একটা জোক নিতে পারি না আমরা খারাপ বলে আসতেছে অথচ তারা তো তাদের এরিয়াতে একটা জোক তো দূরের কথা একটা ভ্যালিড কথা বললো আমরা ব্যান করে দিতেছে তাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে আমাকে চাকরি থেকে কিক আউট করতেছে সো ইনটলারেন্স নিয়ে তারা আমাদেরকে কথা শোনায় তাদের যে সব সেনসিটিভ এরিয়া আছে ওই সব এরিয়াতে তো ইনটলারেন্সের উপর দিয়ে যাইতেছে তারা কোনো কথা বলার কোনো স্পেস দেয় না সো এগুলো কিন্তু মার্জিনালাইজ করে মানুষকে একটা ছেলে যখন ছোট থেকে বড় হয় এগুলো দেখে যে মুসলিমদেরকে এইভাবে করে মার্জিনালাইজ করা হয় সোসাইটিতে মুসলিম কান্ট্রি গুলাতে বম্ব অ্যাটাক করে একটা বাচ্চা যখন বড় হয় দেখে চোখের সামনে মা নাই বাবা নাই এই এক্সপিরিয়েন্স গুলো আমাদের রিলেট করা সম্ভব না এখানে বসে সে যখন এগুলোর মধ্যে দিয়ে বড় হয় তারপর যখন দেখে যে ওয়েস্ট তাকে ভার্চু সিগনালিং করতেছে অন দা আদার হ্যান্ড যত রকম হিপোক্রেসি তাদের মধ্যে ভর্তি मुस्लिम जनगोषी বিশাল পপুলেশন কে এখানে কি অন্য একটা অ্যাঙ্গেল সেটা হচ্ছে আপনার মানে ডমিনেট ডমিনেশন বা পাওয়ারের একটা যে ব্যাপার যে কারা আসলে পৃথিবীটা রুল করবে মানে মুসলিমদেরকে পৃথিবী রুল করার যখন ব্যাপার আসে কারা আসলে আলফা কারা কারা ডমিনেটেড মুসলিমরা কিন্তু ডমিনেটেড দে আর নেভার গোইং টু বি ডমিনেট পাওয়ার আমার কাছে মনে হয় এই যে ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম বা ধর্মকে আকড়ায় রাখা বা ধর্মকে এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন এই কারণেই আমি আসলে এই ধর্মের সমস্যাগুলো নিয়ে শুরুতে কথা বলতাম যে একটা ইয়াং ইয়াং মুসলিম ইয়েস আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ আর এ মুসলিম ফাইন কিন্তু এটা হচ্ছে তোমার বিশ্বাস ঈশ্বর পরকাল এই বিষয়গুলো হচ্ছে তোমার প্রায়োরিটি তোমার ফোকাস তুমি যে পৃথিবীতে বাস করতেছো সেই পৃথিবীর যে আইন কানুন এবং যে সিস্টেমের মধ্যে তুমি বাস করতেছো সেই সিস্টেমে তোমার অবস্থানটা কি তুমি কি প্লেয়ার নাকি তুমি পন তুমি তো পন এবং তুমি ওয়ান পয়েন্ট টু বিলিয়ন পিপল ইউ আর অল অফ দেম আর পন বিকজ নান অফ ইউ হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি বিকাম এ পাওয়ারফুল এন্টিটি কারণ পাওয়ার কিভাবে কাজ করে এটা বোঝার জন্য যে মেন্টাল ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার বা এডুকেশন দরকার সেই এডুকেশনটা পাওয়ার মতো সিচুয়েশনই তোমার নাই বিকজ আমি তোমার বলতে আমি জেনারেলি একটা ইয়াং কথা কথা ইয়াং যে ছেলেটা ধরেন যে কোপাইলো কোপাই তার কলা কেটে ফেলল তার সাথে মনে করেন কথা বলতেছে যে তুমি অ্যাজ এ গোষ্ঠী অ্যাজ এ অ্যাজ এ কালেকটিভ কালেকটিভ পৃথিবীটাকে রুল করার জন্য যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগে পৃথিবীর এবং মেকানিক্স মেকানিক্সটা লাগে সেই মেকানিক্সটা বোঝার মতন তোমাকে কোনো অপরচুনিটি দেওয়া হয় না তোমাকে ডুবা রাখা হয়েছে ফর মোহাম্মদ তোমার গড এবং তোমার পরকাল এবং ইউনো যে সমস্ত ন্যারেটিভের যে কথাটা বললেন এই ন্যারেটিভের মধ্যে তোমাকে আমি বলবো একটা এটা একটা কোয়াক মেয়ার এটাকে তোমার ভিতরে আটকা রাখা হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট টু বিলিয়ন পিপল ইজ স্টাক ইন দেয়ার এবং এটা একটা ম্যাসিভ মেশিনারির কারণ হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বেশি হ্যাঁ একটা বড় গোষ্ঠী থাকবে যারা এলিট যারা পৃথিবী রুল করবে লেট দ্য রেস্ট অফ দ্য পিপল সাফার from all different things apni khud muslim er kotha bolchen ami muslim er shuru korchi but apni christian er kotha bolen on jokol goshe ache prottekere mentally taderke somehow atka rakha hoy generally so that they are occupied you need to keep people occupied so that they become really good subject taderke diye apni kaaj koran taderke diye chakri bakri koran then taderke kache ke tax nan abar taderke you know taderke apni guru diye gurur koi diye koi tel koi koi bhajan that is how the world works the 1.2 billion muslim people will never become anywhere near power because they don't have power tara tader ache dharmo ebong taderke majhe majhe ushkay dewa hoy ei dekho tomar dharmo niye kintu tan dise tokhon tara dur der dharmer pichone tader kono idea nai je um what actually matters they have no idea it is just amar amar এটা আনফরচুনেট ব্যাপার এটা আমার ছিল মানে বলার আর কি না আপনি যেটা বললেন সেটা আমি এটার সাথে একমত যে মুসলিম 1.2 বিলিয়ন সংখ্যা হলো এরা আসলে বেসিক্যালি একটা ভেড়ার পালের মতো এদের কোনো পাওয়ার নাই এরা জাস্ট ভেড়ার পালের মতো এদিক সেদিক লাফালাফি করতেছে কারণ তাদের সেই জ্ঞান এবং সফটিকেশন নাই পৃথিবীতে इवन একটা সভ্য সমাজে 2 মিনিট কথা চালায় না আর মতো সফটিকেশন বেশিরভাগ মুসলিমের না এখন আমার কথা শুনে মুসলমানরা দৌড়ে এসে আমাকে 10টা एग्जांपल দিয়ে দিবে তো 10টা एग्जांपल আমিও জানি কিন্তু পার্সেন্টেজে ফেললে যে এইটা খুবই কম একটা ছোট একটা নাম্বার 1.2 বিলিয়ন এর বিপরীতে সুতরাং এই 10টা উদাহরণ যে मींस নাথিং একটা সাগর এক গ্রপ পানির মতো এটা আবার এরা বুঝবে না 
पावरफुल लोक जन भलो भलो पजिशन आज रूल कर They are not only Jews. Yeah. There are there is a mix of other. I mean, I mean, that percentage is a bit more than head to head. Because I mean, because that is a very small percentage. 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 That is a very मुस्लिम सामने समस्या अर्जन गोसाय जोष्ठी हमला कर कथा <laughs> उचित <laughs> তো এনিওয়েজ থ্যাঙ্কস ফর ইওর টাইম আমরা ইনশাআল্লাহ সামনে কথা বলবো যেহেতু আপনি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে ইন্টারেস্টেড তার মানে এই সাবজেক্টে কখনো কথা বলার সুযোগ তৈরি হবে দেখা যাচ্ছে আর হচ্ছে এই আর কি থ্যাঙ্ক ইউ আপনি যদি কোনো ওকে তাহলে ক্লোজিং রিমার্ক যদি থাকে আপনি না ধন্যবাদ আপনাকে এই আলোচনা অর্গানাইজ করার জন্য এবং আপনার মাধ্যমে আপনারা যারা দর্শক তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং আমাদের আসলে আমাদের চিন্তার যে পরিধি এটা যত বেশি বাড়বে जति हिसे मानुष हिसे बोलें तीन 
কন্ট্রিবিউটিং হতে পারবো কতটুকু পাওয়ারফুল তা যায় না বাট এন্ড অফ দ্য ডে উই ক্যান হ্যাভ এ ইউ নো হ্যাপি লাইফ ইন্সাইড আওয়ার হেড